Hello dear students, good evening to everyone. Okay, first let me clear about the screen and sound. Is it clear? Okay. Screen and sound, both are clear. Hello dear students, good evening. Okay, see. Okay, now start the solutions and the colligative properties. Okay, now start the very important session related to your upcoming board examination 2024. Okay, then so this is very very important. Ah, yes, all of you join. Yes. Okay, now start the Okay, solutions. That's a solution chapter having the weightage four to six mark weightage. Solution sati charte sa marks weightage. So this is a very important chapter as the numerical point of view. Then as well as the questions. Ah, yes, you will be reading from the book. Then now start the... Okay, the questions from the July 2023 examination. This is a very important question. Right now, the Sadhya Atta is a very important question. Okay, here is the time. You study the question and answer type. Get it even? Question and answer. Because the time is not the time. The time is not the time. So, here is the time. You have to ask the question and answer type. तो ये सुमा सारे मार्क्स मिलते हैं। ओके हाँ यस यस गुड गुड ओके गुड तो दिस आर वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चंस ना एटलिस्ट दिस आर वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओके ओके ठीक है तो डिराइवर रिलेशनशिप बिटवीन द ओके दैट्स द प्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सो दिस इज द प्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक ओपन करो आप ठीक है तो किताब से पढ़ेंगे आपको ओके कोई बात नहीं तो आपके पास किताब होगा तो किताब प्लीज ओपन ओके ओपन योर टेक्स्ट बुक So yes, this is the freezing point depression. Molar mass of the solute from the freezing point depression. Get it? So yes, this is the question from the July 2023 examination. So please label at the July. जुलाई 2023 ओके ओपन है ओके तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जुलाई 2023 तो प्लीज लेबल एज 2023 तो दिस इज द क्वेश्चन आज फॉर योर एग्जामिनेशन एज जुलाई 2023 ओके देन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय द मोलैरिटी इज गिवन बाय द Right, so 1000 W2 divided by M2 into W1. Actually, molality is equal to number of moles. Uh, okay, that's number of moles of solute divided by the weight of solvent W1 in kilogram. W1 in kilogram, but which is also equal to the number of moles of solute divided by the 
that's the weight of solvent in gram in gram and this divided by the 1000 get it even so this is become as a 1000 and number of moles is equal to weight divided by the molecular weight so this is a 1000 1000 into weight of solute divided by molecular weight of solute okay if you substitute this value into the that's the delta tf so okay this equation how they came delta tf is equal to delta tf directly proportional to m so what is this delta tf is equal to kf into m get it so this is the kf into m so what is the m value m is a molarity so substitute this value as a m the hg value as a molality the molality value of sub okay substitute karenge yes we will get the delta tf so delta tf is equal to kf into 1000 w2 divided by m2 into delta tf that's m2 okay the divided by the w1 and so m2 is equal to this is your required formula so this is question as a two marks so how do marks a question and how july sati which are the question this is the july question 2023 get it so please label it july 2023 Okay, <coughs> so this is very important. Next question is uh, uh, that so derive the relationship between the relative lowering of vapor pressure and molar mass of the non volatile solute. This is okay. Next question March 2000. Okay, that is the 13 question 17 eh? November 2020 20 question 2 mass 30 question. Eh? This is the that is the 2 mass question. It is relative lowering of vapor pressure and the vapor pressure that's the vapor pressure of and the molar mass of the non volatile solute get it okay so this is the expression so aapke paas, okay molar mass ke four expression okay na so out of the four expression one should be asked for your examination okay this is the molar mass of solute from the vapor pressure lowering get it this is important molar mass of solute from the vapor pressure lowering so the vapor pressure lowering this is a that is a delta p divided by p1 naught is equal to mole fraction so this is the mole fraction of the solute and then that is a delta p divided by p1 naught so, okay so the mole fraction is the mole fraction is the number of moles of solute divided by total number of moles in the solution so if you substitute this value in equation 1 we get delta p divided by p1 naught get it okay so the delta p is equal to that's n2 by n1 but the number of moles of the solute weight divided by molecular weight and number of moles of solvent weight divided by molecular weight get it even so what is the final equation so this is final equation m2 is equal to the formula m2 ke liye modify karna hai aapko so m2 is equal to m2 is equal to w2 into m1 this whole divided by w1 into p1 naught divided by delta p so this is your that's the final formula it. this is your final formula to calculate the molar molar mass of the solute from the lowering of vapor pressure get it even so this is very important total char expression hai char pe ki ek vichar the exam madhe always remember molar mass of solute so this is the molar mass of solute m2 is equal to and here also again the that's a molar mass of solute m2 is equal to Next as a write the formula to determine the molar mass of solute using the freezing point depression. Again the that say M2 is equal to. Okay, write the formula directly formula. Ek mar sati formula. Only write the formula. Get it even. So H an answer as thin that's a boiling point sati. Get it? So molar okay, that's a molar mass from the boiling point elevation. Equation to fix it to pay the 
So this is a very important question. Molar mass of solute from the boiling point elevation. So this is the expression actually. This is the expression. So the molarity is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. Get it? So substitute this value. Weight of okay, that's the solute divided by molar. Okay, get it even. So this is the question actually. How question 16 say? But how IMP kara apn board? Tumcha board side get it. Lowering of paper pressure, depression of freezing point. Same question which I lagi la. Get it. Next is the expression that's osmotic pressure. Ha 2022 sa question hai. Two marks side. Derive the expression to calculate the molar mass of non volatile solute by osmotic pressure measurement. Osmotic pressure pi is equal to MRT. You can get it. So, this is calculate the molar mass. M2 is equal to. M2 is equal to. Get it. So, you can textbook as in textbook. You can mark it. You can get it. Osmotic pressure and the molar mass. So, this is the osmotic pressure and the concentration of solution. Hmm. Here expression happens. Molar mass of solute from osmotic pressure. This is pi is equal to N2 RT divided by V. And so, what is the term? V is the volume in liter. Get it? So, osmotic pressure pi is equal to W2 RT divided by M2 into V. So, M2 is equal to, let's say, what is not correct? M2 is equal to W2 RT divided by pi into V. Get it? So, this is very important equation. I think how question is 2022 mother. Don't mark such equation. Osmotic pressure measurement and molar mass derive the expression. Get it? Only three step for the note correct. Only three steps. Next is the right mathematical expression between the cryoscopic constant and molar mass of solute. Cryoscopic constant. So this is the KF and molar mass of solute. M2 is equal to. ठीक है यह दोगे हम अधर रिलेशन नोट करें तो वहाँ कुछ सेम क्वेश्चन है डिराज़ डी रिलेशनशिप बिटवीन डी एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी एंड डी मोलर मास ऑफ सोल्यूट म टू इज़ इक्वल टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 15 16 गेट इट 17 18 सेम पैटर्न क्वेश्चन है मोलर म pi is equal to CRT, get it? Two mass question. This is pi is equal to also MRT for note karta, MRT, M manji molarity, concentration in molarity. Two mass question. Get it? Atamipa atma hai desh ho kelta na te chavare. Get it? Pi is equal to MRT, where solute concentration is expressed in molarity. Okay, how Vantov factor is related to the degree of dissociation? Vantov factor and degree of dissociation, how it is correlated? Vantov factor and the degree of dissociation. Yes, this is the Vantov factor and degree of dissociation. Actually, this is the equation we have to Okay, apply here. What is the equation? Degree of dissociation. This is a very important equation. IMP karal, please. Alpha is equal to I minus 1 divided by N minus 1. So, this is the expression. Degree of dissociation and Vantov factor. 
get it even a relationship between the van top factor and degree of dissociation next question define osmosis so many times question if uh, osmosis define osmosis what is the osmosis definition the question so many times 23 is upon question 22 upon 22 20 16 13 so many times define osmosis i think are you able to write the osmosis definition the text mode mark up let me text me show karan tumhala osmosis definition kude osmosis is just the flow of the solvent flow of solvent is called as osmosis get it even Okay, here is the definition. The net spontaneous flow of solvent molecule into solution or from more diluted solution to more concentrated solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. So, this is definition of osmosis. Definition of osmosis. This is very, very important definition for osmosis. You should be able to write the definition in this way. The net spontaneous flow of solvent molecule into solution or from more dilute solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane is called the osmosis. So, this is the definition of osmosis. So, this is just the flow of the solvent through a semi permeable membrane. Get it? Next question is the define osmotic pressure. Define osmotic pressure. Question from July 2022, March 2020, July 17, 19 question. Define osmotic pressure. So, this is a, again the question so many times question. Eh? Define osmotic pressure. What are the osmotic pressure? What is the definition? Get it? Define osmosis and define osmotic pressure. So, this is the definition of osmosis here. So, osmosis is definition of note ke li de. Take a mark current open text mode. Textbook mode mark kara. Jodi question me detun to mata teodes kara. Baki karuna ka current chapter ha charthis ha marks of chapter. Eklak shirt eva chapter ha charthis ha marks of it chapter. Hai. त्यामु चार ते सहा मध्ये एक डेफिनेशन फिक्स आहे पा चार ते सहा मार्क्स साठी वेट आहे सांगतो मी तुम्हाला चार ते सहा मार्क्स साठी एक डेफिनेशन येणार आहे एक डेफिनेशन गेट इट वन मार्क वन डेफिनेशन वन मार्क्स साठी वन मार्क डेफिनेशन त्याच्यानंतर एक डेरिवेशन असेल डेरिवेशन डेरिवेशन m2 साठी असेल मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट चार डेरिवेशन आहेत त्यांच्यापैकी एक येईल ठीक आहे दोन मार्क्स साठी आणि त्यानंतर एक न्यूमेरिकल असेल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आणि न्यूमेरिकल हा 3 मार्क्स साठी असेल 3 3 किंवा 2 मार्क्स साठी 3 किंवा 2 मार्क्स साठी 3 किंवा 2 मार्क्स साठी आणि समजा 3 मार्कला न्यूमेरिकल गेला तर एमसीक्यूज येणार नाही आणि 2 मार्कला न्यूमेरिकल गेला तर 1 मार्कचा एमसीक्यूज 1 मार्क 1 मार्क हा एमसीक्यूज मध्ये जाईल Multiple choice question, Q, very short answer type question. Get it? 
तो एवडस वेटेज है मैं का जास्त डिटेल में चैप्टर करते ना चैप्टर एकदम फाइन करा अपन फाइन आ कन्साइज कन्साइज मे डायरेक्ट तुम्हें आता या ओके आता एक एक महीना बाकी ना तो एक महीन मधे तुम्हें आता चैप्टर डायरेक्ट रीड रीड कर बसू ना आता लाइन टू लाइन को ती गरज नहीं आता ठीक है आता ती सी टी वेस करा अपन सी टी चे वे ठीक आता सद्या फिर क्या तुम्हें क्वेश्चन एन्सर टाइप सॉल्व करा क्वेश्चन एन्सर गेट इट मैं दीज आर द क्वेश्चन एन्सर टाइप एटलीस्ट यू शूड एबल टू राइट द एन्सर एक डेफिनेशन असेन एक मार्कला एक डेरिवेशन असेन दोन मार्कला डेरिवेशन मे एम टू चेरिवेशन न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सा फॉर्म्यूले महत गरजे फॉर्म्यूला लिस्ट तैयार गेट इट एंड नर एक एमसीक्यूज एक कि वेरी शॉर्ट एन्सर गेट इट चैप्टर सा वेटेज फोर टू सिक्स मार्क्स वेटेज मैं एक्स्ट्रा पार्ट का करते हैं ना अपन गेट इट इवन तो प्लीज अपन का क्वेश्चन एन्सर स्टीक करा अपन कारण पहा सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन रिपीट है ना दीज आर द सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन रिपीटेड दिस इज थर्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री गेट इट क्वेश्चन एक पेक्षा वेगे का ही चार नहीं बनो ये लक्षा ठेवा पा इक डेरिवेशन के क्वेश्चन है दीज आर डेरिवेशन क्वेश्चन हे पे क्वेश्चन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री राइट नाउ दिस इज वन मंथ लेफ्ट मी एंड ना क्लियर है तो दीज आर द डेफिनेशन ओके हाँ तो नाउ स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ना ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर तो कौन सा मेरा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस डेफिनेशन क्या ऑस्मोसिस द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सोलन मॉलिक्यूल इन टू द सोल्यूशन और फ्रॉम मोर डायल्यूट सोल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेम मेम्रेन इज कॉड एज ऑस्मोसिस गेट इट सो दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन फॉर ऑस्मोसिस नेक्स्ट एज ऑस्मोटिक प्रेशर येस दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिव डेफिनेशन The hydrostatic pressure that stops osmosis is an osmotic pressure of the solution. Get it? This is definition of osmotic pressure. The osmotic pressure is definition. One mark la. This is one mark question. Please write now. Text mo the level kara apn. The hydrostatic pressure that stops osmosis is called the osmotic pressure of the solution. ओके क्लियर है तो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर अगेन दिस इंप्लाइज दैट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हैज स्टॉप ऑस्मोसिस दुसरी एक डेफिनेशन दिल्ली पे तीस करा अपन गेट इट मैं जी खाली लेबल के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टंट नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ डिफाइन सेमी परमेम मेम्ब्रेन एटीन चाहिए क्वेश्चन है सेमी परमेम मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मेम्रेन इट ओनली अलाउज द सॉल्वेंट बट नॉट द सोल्यूट पार्टिकल ओनली अलाउज द सॉल्वेंट बट नॉट सोल्यूट इज नॉट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन गेट इट सो व्हाट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन Yes, this is same per membrane. Same per membrane. The semi permeable membrane selectively allows passage of solvent molecules. Passage of only solvent molecules. 
but not the solute molecules is called as a same parameter membrane okay it is a film it is a film such as a cellophane he lakshya theva cellophane which has a pores large enough to allow the solvent molecules to pass through them but not the solute molecules okay this is called as a semi permeable membrane so at this you should be able to write the semi permeable membrane one mark set equation this is only one mark question define semi permeable membrane next define isotonic solution isotonic solutions ek mark set define isotonic solutions okay isotonic solutions okay two or the more solutions having the same osmotic pressure are called the isotonic solutions isotonic solutions have the that's a two or the more solution having same osmotic pressure two or more two or more solution having the same osmotic pressure are called as isotonic solution okay py quiz yes this is py quiz question ani kai sabhyas jala nahi okay evde tari kara apan je questions mi deto evde kara apan he je questions deto mi tumhala to these are the questions evde tari kele तो ये तुम्हारा चाहे मार्क्स मिलते हैं चैप्टर फोर टू सिक्स मार्क्स का चैप्टर है सोल्यूशन चैप्टर फोर टू सिक्स मार्क भेटे जे मोस्टली प्रीवियस इयर क्वेश्चन के लिए तरी तुम्हारा आउट ऑफ सेवनटी फिफ्टी प्लस मार्क्स इजी मिलते हैं गेट इट ओके डिफाइन दोके आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन में दैट द सेम ऑस्मेटिक प्रेसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट थर्टीन चाहिए क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सोपी क्वेश्चन से एकदम इजी क्वेश्चन से गेट इट इवन बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल होना है दै पॉइंट लगे अपन बॉइलिंग पॉइंट सो सीम्पल So please write now here. इथे डेफिनेशन ते पा बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज अ टेंपरेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर इक्वल्स टू अप्लाइड प्रेशर दिस इज डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हाय स्ट्रिपर सर्व चैप्टर चे आपण चेक करा प्लेलिस्ट में सर्व है सगळे चैप्टर चे आई थिंक हे सर्व झालेत आता आता हे All completed. These all chapters are nahe. He is all complete. All, all these chapter completed. But the others are still there. Physical chapter six. He inorganic complete. Check it out. Check it out. In the session, in the tension, in the oh, that's the previous session. Check it out. He all complete. All these are there. These are all previous year questions. 
सॉल्व के लिए क्वेश्चन है ऑलरेडी सिर्फ ओके हाँ क्वेश्चन सॉल्व है सर वो ऑल आता हे स्टार्ट के अपन फिजिकल तो फिजिकल से वन बाय वन चैप्टर हो जाते हैं तुम्हें ठीक है वन बाय वन चैप्टर आता हा सॉलिड स्टेट है हा एक्चुअली हा एकदम इजी चैप्टर है सॉलिड स्टेट गेट इट गेट इट इवन तो ये नोट करा अपन दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर आई टू इज अ वेपर प्रेसर इक्वल इज अड प्रेसर बस एवरी डेफिनेशन ना दिस इज डेफिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट सो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन एक मार्क विचार डिफाइन द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऐसी डेफिनेशन विचार तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट वट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट गेट इट फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हारे टेक्स्ट बुक आल फिजिक्स फिजिक्स लाट पता ठीक है थोड़ा वेटिंग में था फिजिक्स पूछा वीक मे पुढ़ नेक्स्ट वीक मे ओके नेक्स्ट वीक मे मिलते तुम्हारा फिजिक्स से सर्व ऑल चैप्टरवाइज मिलते हैं जस्ट जस्ट लाइक द केमिस्ट्री ओके हाँ फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन तो फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज अ टेम्परेचर आई टू इज अ लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विब्रियम एंड द टू फेजेस हैव द सेम वेपर प्रेशर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये फ्रीजिंग पॉइंट ऐसी डेफिनेशन है हाँ हाँ मिलते फिजिक्स है ना ओके ओके फिजिक्स मिलते तुम्हें तो ग्रुप जॉइन करा वर जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप है ना टेलिग्राम है तिथे मिलता ना तिथे मी दी हो तुम्हारा क्वेश्चन तिथे मिलते हैं सेम क्वेश्चन आई थिंक मार्क्स चेक करा त्यात है सर्व हो फिजिक्स है नेक्स्ट वीक मध्य फिजिक्स ठीक है तो हे फ्रीजिंग पॉइंट से डेफिनेशन नोट करा अपन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विब्रियम एंड द टू फेजेस हैव द सेम वेपर प्रेशर तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ओके देन नेक्स्ट इज अ डिफाइन द वेंट ऑफ फैक्टर वेंट ऑफ फैक्टर ची डेफिनेशन वॉट आर द वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन द वेंट ऑफ फैक्टर इधे वर ग्रुप है पा वर व्हाट्सएप एक ग्रुप है अजुन एक टेलिग्राम हो तिथे चेक करा अपन वेंट ऑफ फैक्टर व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर एम एस टी सी टी वन शॉट ओके थोड़ा तुम्हारा एम एस टी सी टी चे क्वेश्चन पाजे का ओके एक वन मिनिट ट्वेंटी थ्री चे सो मेनी क्वेश्चन है टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री यस टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री तो एक्चुअली दिस इज अ क्वेश्चन वन सेवेंटी एट क्वेश्चन है वन हंड्रेड सेवेंटी एट फ्रॉम द सोल्यूशन गेट इट फ्रॉम टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री प्लस टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ओके सद्या तो एम एस टी सी टी ठीक है एम एस टी सी टी चाहिए अभ्यास नो शो आता बोर्ड एग्जाम जेई जेई चे जे स्टूडेंट है जेई आ बोर्ड थोड़ा कॉन्सन्ट्रेट करा गेट इट सी टी एग्जाम आफ्टर दैट वन मंथ तुम्हें बोर्ड नर वन मंथ है वे मिले तुम्हारा तिथे पर मोस्टली तुम्हें क्या करा प्रीवियस इयर क्वेश्चन सॉल्व करा पी वाई क्यूज तो ट्वेंटी थ्री सॉल्व करा सर्व ट्वेंटी थ्री ओके ट्वेंटी थ्री असेन ट्वेंटी टू असेन गेट इट तो इधे टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री चाहे क्वेश्चन डिस्प्ले के लिए पाया तो दिस इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्चुअली सर्व क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये सोल्यूशन फिफ्टीन ग्रैम है तो दिस इज डब्ल्यू टू दिल गेट इट एंड दिस इज द टू हंड्रेड एम एल सो वॉल्यूम गिवन है नर फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हारा डिप्रेसन दिल डेल्टा टी एफ वैल्यू है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू पॉइंट सेवन फाइव कैलक्युलेट द मोडर मार्स ऑफ सोल्यूट एम टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है आणि ओके क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट आहे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट के एफ इज इक्वल टू गेट इट 
and 1.86 value. So this is m2 is equal to how much? So in this way. So this is that. So so many questions from the 2023 MSTCT. So which among the following is not a colligative property? Okay. So the colligative property, nahi hai, no, not a colligative property. Vapor pressure lowering, yes. Uh, delta P is a, that's a. Ha, tumha mein vatsa group pa na, group la hai ta, I think. Check kara abar ekda. Boiling point, boiling point is not a colligative property. So this is your answer. Get it? Freezing point depression delta T, delta Tf is a colligative property. Osmotic pressure pi, pi is a colligative property. Get it? In this way. Mostly CET la question numerical eta, tha, tha, numerical problem koron thi open. The depression in the freezing point solution. So the depression freezing point delta Tf. Get it? Delta Tf is equal to question mark. Ani W2, W2 is equal to 4 gram. Uh, molar mass given given hai. molar mass 126 hai. and it dissolved in 80 ml of water 80 ml water is like so this is the w1 w1 is equal to 80 ml means 80 gram Karan water density 1 as na and cryoscopic constant that's the kp is equal to so kp is equal to 1.86 get it so what is the molar mass of solute so molar mass to be calculate karu shakta get it so the molar mass is equal to how much next is the fakta pathantar kele pathantar manje equations kara apan ct ekdam concise hai ct is open hai ct madhe kai kara fakta pyq solve kara ani pathantar madhe question solve kara na apan mi je ata question solve तुम्हारे शो कर दस्तों पाए हैं जो क्वेश्चन्स हैं एक क्वेश्चन करूँ जा अपन ना आता गेट इट एक क्वेश्चन सॉल्व कर अपन जो क्वेश्चन्स हाँ दस्तों डेफिनेशन्स डेफिनेशन करा डेरिवेशन करा डेफिनेशन डेरिवेशन डिफरेंस डायग्राम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फॉर्मूलेशन्स ठीक है मैं फॉर्मूलेशन्स � एक वेगा सेशन में दे ओनली फॉर्मूलेशन नोट करूँ दें ठीक है गिवन थिंग्स फॉर्मूलेशन इफ यू सब्सट्रूट द वैल्यू विल गेट द आंसर ना पर वेरी इम्पोर्टेंट एस अ हाउ टू ओके हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द गिवन न्यूमेरिकल जो ओके जो न्यूमेरिकल गिवन आसन ते चाहे if the vapor pressure of benzene pure and non volatile solute 640 and the respectively at the same temperature get it very easy direct answer mole fraction calculate kara apan <coughs> sorry <coughs> important questions okay theek hai sir kon the board che questions na Important board check questions five jan tumhala. Okay, now start the board questions. Board questions five jan tumhala. Okay, board questions. See them at the show kill the apple. Vento factor. Vento factor with the other sign. Let me apple get it. Vento factor. Okay, sorry. Mm, yes, this is the question. All chapter, all chapter completed. All chapter complete zahalet. Ata fakta physical che baaki physical che. Tumi note koru shakta. The define the Van Top factor. 
तो वेंटो फैक्टर ची डेफिनेशन यस तो डेफिनेशन ऑफ वेंटो फैक्टर तो टेक्स्ट बुक ओपन आसन अपन तो टेक्स्ट बुक मधे मार्क करा प्लीज वेंटो फैक्टर Hmm. Yes, this is. Vento factor. Okay, right now Vento factor. Vento factor is the ratio of the. It is the ratio actually. This is the ratio of the. Defined as the ratio of the colligative property of solution of electrolyte divided by the colligative property of non electrolyte solution at the same concentration okay this is the definition of vento factor so okay you should write in this way define the that's a vento factor the vento factor is the colligative property of electrolyte to the colligative property of non electrolyte electrolyte divided by non electrolyte get it so this is your answer the ek mark sati question ase na vento factor cha again the vento factor is also equivalently defined as a so this is the again the actual number of moles particle dissociate in the solution divided by the to the number of the, okay that's the most formula you need dissolve in the solution so this is another definition for vento factor so ek definition tumhi note karu shakta ani ha ek ha ek definition hai ek ek note kara vento factor is equal to m theoretical divided by m observed हाँ यस 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 श्रीपद यस ओके सीईटी आ बोर्ड दो मिलते हैं तुम्हारा हो सीईटी आ बोर्ड सीईटी जी पी वाई क्यूज मिलते हैं तुम्हारा प्रीवियस इयर क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री चे एम एस टी सी ईटी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पी वाई क्यूज आ बोर्ड बोर्ड सा तो ऑलरेडी कम्प्लीट के ऑलमोस्ट जाए थोड़े राहले ठीक है तो ये नोट करा अपन वेन्ट ऑफ फैक्टर ची डेफिनेशन ही यम थेरोटिकल डिवाइडेड बाय यम ऑब्जर next question define define the following terms hypotonic solution and hypertonic solution define the following terms hypotonic solution hypertonic solution 19 che question hai ha yes to board sathi please note kara ta mi ji question <coughs> show karto please to ti question apan note karun gya hypotonic solution hypertonic solution yes yes श्रीपद टेक्स्ट बुक मधे ना अपन नोट करा टेक्स्ट बुक ओपन करा टेक्स्ट बुक मधे मी जे जे पॉइंट्स तुम्हारा लेबल करते ना तो ते काय करा ते लेबल करा तिथे टेक्स्ट बुक मधे पेन्सिल मार्क करा आणि आज फिर तेवड़ वाचा गेट इट हाँ तेवड़ा स्टडी करा बाकी वेग का ओके हाँ मी जेवड़े पॉइंट्स मार्क कर क्वेश्चन थ्रू तेवड़े फिर क्या टेक्स्ट बुक मे लेबल कर अंडरलाइन करा डेफिनेशन पार्ट कर आज हाइपरटोनिक सोल्यूशन इफ द सोल्यूशन हैव द अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेसर द मोर कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेसर हायर हा वर्ड आला डेफिनेशन मे हायर ऑस्मोटिक प्रेसर हाइपरटोनिक सोल्यूशन गेट इट डेफिनेशन पा हा क्वेश्चन देते ना हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सोल्यूशन नाइनटीन च क्वेश्चन है तो वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन से दोनों पे सो मेनी टाइम्स विचार है क्वेश्चन गेट इट इवन आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक तो तीन डेफिनेशन पैकी एक डेफिनेशन तो एक्जाम मे तुम्हारा गेट इट 
हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक लोअर ऑस्मेटिक प्रेसर तो इधर लेबल कर लोअर ऑस्मेटिक प्रेसर द मोर डायलुटेड सोल्यूशन जो डायलुटेड सोल्यूशन है ऑस्मेटिक प्रेसर लोअर हाइपोटोनिक सोल्यूशन तो दिस इज अ डेफिनेशन तो हि डेफिनेशन है हाइपर हाइपोटोनिक डेफिनेशन अभी चाली पाजे लक्ष दया ज्यादा डेफिनेशन इधर प्रिंटेड है तशाच डेफिनेशन लिया वेवे बुक मधुन पब्लिकेशन मधुन डेफिनेशन घू ना दिस इज युअर टेक्स्ट बुक हाँ यस यस ओके नेक्स्ट इज अ डिफाइन इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टंट डिफाइन इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टंट राइट इट्स युनिट इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टंट अन तेज युनिट लिया तुम्हारा इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टंट युनिट हाँ बोर्ड पीवा क्रूज ना यस यस इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टंट राइट इट्स युनिट इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टंट तो इथे मार्क करा अपन इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट यस दिस इज इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट इज द बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन प्रोड्यूस बाय वन मोल सोल्यूशन दिस इज डेफिनेशन This is definition of इब्लियोस्कोपी constant. Please write now. Yes, yes. अपन एक क्वेश्चन नोट कर यस मैं पाठ अपने लिंक ओके यस इब्लियोस्कोपी कॉन्स्टंट इज अ बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन प्रोड्यूस बाय वन मोल सोल्यूशन तो दिस इज अ डेफिनेशन तो एटलीस्ट यू शूड राइट इन दिस वे राइट इन युनिट्स ना तो क्वेश्चन लास्ट इयर है पार ट्वेंटी टू पे जुलाई ट्वेंटी टू जुलाई ट्वेंटी थ्री गेट इट आम फिफ्टीन क्वेश्चन है टू मार्क्स क्वेश्चन है इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट ची डेफिनेशन युनिट लिया तुम्हारा राइट द युनिट इब्लेस्कोपी कॉन्स्टंट इज द बॉइलिंग पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन प्रोड्यूस बाय वन मोल सोल्यूशन वॉट इज देअर युनिट युनिट है केलविन के जी पर मोल एक मार्क युनिट सा एक मार्क डेफिनेशन ला एक मार्क्स वन मार्क्स ओके हाँ तो मैं संग प्लीज क्लियर का ओके ठीक है नेक्स्ट डिफाइन क्रायोस्कोपी कॉन्स्टंट व्हाट इज द क्रायोस्कोपी कॉन्स्टंट फोर्टीन एटीन ट्वेंटी वन क्वेश्चन एक मार्क्स ओके युनिट पचार ट्वेंटी थ्री लार्च लास्ट इयर क्वेश्चन है बोर्ड चाहिए लास्ट इयर बोर्ड मध्य तुम्हारा एसाइनमेंट विचार क्रायोस्कोपिक इब्लेस्कोपिक कर इब्लेस्कोपिक तसे जुलाई ट्वेंटी थ्री मध्य विचार लो तो पन। क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट मे एसाइनमेंट गेट इट हाँ टेक्स्ट बुक ओपन है अपने क्या ओके लेबल कर तो दिस इज डेफिनेशन द क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय वन मोल सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट प्लीज लेबल करा दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट युनिट नोट करा युनिट ऑफ के एफ केलविन के जी पर मोल कि डिग्री सेंटीग्रेड के जी पर मोल तो दिस इज फॉर वन मार्क वन मार्क्स से एंड डेफिनेशन वन मार्क है व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन प्रेजिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय वन मोल सॉल्यूशन इफ यू ऐड द वन मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन वी विल गेट द डिप्रेशन प्रेजिंग पॉइंट एंड दैट डिप्रेशन प्रेजिंग पॉइंट नोन एज अ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नाउ व्हाट इज देयर यूनिट केल्विन केजी पर मोल ओके गेट इट so this is the question hmm okay clear hai theek hai then anantar right side ch question solve kele tha apan na ha to he solve kele the how van top factor related to the degree of dissociation 
derive pi is equal to CRT. Derive the relationship between the elevation of boiling point and molar mass of solute. So, his derivation is his derivation m2 is equal to molar mass of solute. Char derivation is char current 4. Char peki ek to exam of the fix as na to one. Get it? Hmm, jale servant sir. Okay, MC goods. Hmm, MC goods is which other to mana? MC goods not kurung yapan. Hmm, the half question last year. Okay, 2020 is the question. In calculating the osmotic pressure, the concentration of solute is expressed in <coughs> molarity. So, this is molarity. Okay, which of the following 0 0.1 more solution will exert the highest osmotic pressure? Highest osmotic pressure means the particle just the pi, right? Al to SO4. Al to SO4 means twice Al3 plus. Honey plus thighs. SO4 to minus. So, vent of factor I is equal to how much? 5. Here, sodium sulfate. Twice Na plus. Plus SO4 to minus. So, vent of factor I is equal to 3. Mg2 plus. Plus toy Cl minus. Vent of factor is equal to 3. K plus Cl minus. Vent of factor I is equal to 2. Get it? So, the first is the correct answer. Oh, oh, paana te saro repeated chana saro. Mid ma date point show karo na date with date etya. All as a date. The date ma depan repeat na. Get it? Which of the following solution shows the maximum depression in freezing point? Maximum depression pa je. Depression in the freezing point. So, 0.1, 0.1 the so, okay, 0.5, 0.5, NACL, NACL 1 into 2, na. so this is the 2, get it, uh, this is the 0.5 into how much, 2 and 3, so this is the 1.5, and how much value become as, a? this is the 0 0.5 into 2, 3, 1.5, okay, this is 1.5, and this is the 0.5 into how many total 2 and 3 total 5 so this is the 2.5 get it 2.5 so this is your answer c is the answer get it vent of factor just at the vent of factor 2.5 so get it there is a vent of factor as a 2.5 vent of factor 2.5 Next question, the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric, atmospheric pressure is called the boiling point. The boiling point is definition. The temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called the boiling point. Which of the following is not a colligative property? Not a colligative property. Vapor pressure is not a colligative property. Lowering of vapor pressure is a colligative property. Clear? Eh? Vapor pressure is not a colligative property. A relative lowering of vapor pressure is a colligative property. The boiling point of water has higher attitude is low because high attitude of boiling point low as nare current atmospheric pressure low as to because atmospheric pressure is low because atmospheric pressure is low. Next is the colligative property depends only on colligative property depends only on number of solute particles. Number of solute particles. The substance X when dissolved in solvent water gives the molar mass corresponding to the molecular formula X3. The vent of factor is the that's a vent of factor in X3. Get it? The substance X when dissolved in solvent gives the molar mass corresponding to molecular formula. The vent of factor is. The vent of factor is 3. Oh. 
ओके तो दीज आर द एम सी क्यूज तो ये एवडे सर्व एम सी क्यूज है नाउ स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स तो हे चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पता बोर्ड सा दोन मार्क्स न्यूमेरिकल्स है ठीक है तो कैलक्युलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट दिस इज ट्वेंटी थ्री न्यूमेरिकल नाउ स्टार्ट द न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट है मैं तुम्हारा गिवन डेटा देते है तुम्हें फॉर्म्यूला सब्सिट्यूट करा गेट इट इवन कैलक्युलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट इफ वेपर प्रेसर ऑफ प्यूअर बेन्जीन सर्टन प्रेसर दिला है तुम्हारा प्युअर बेन्जीन दिला ना प्युअर बेन्जीन का पी वन नॉट दिला पी वन नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेसर ऑफ सोल्यूशन दिला है सोल्यूशन पी दिल है मदर फोर द डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन मैं डेल्टा पी मे पी वन नॉट मैनस पी गेट इट पी वन नॉट मैनस पी डिवाइडेड बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन मत तुम्हारा ओके पी वन नॉट ची वैल्यू गिवन है हाउ मच पी वन नॉट सिक्स फोर्टी सो सिक्स फोर्टी मैनस पी वैल्यू पिवन है सिक्स हंड्रेड एंड दिस होल डिवाइडेड बाय पी वन नॉट हाउ मच पी वन नॉट पी वन नॉट इज अस सिक्स फोर्टी तो यस तुम्हारा मिलना है मूल फ्रैक्शन मूल फ्रैक्शन तो बस हे दोगा एक रेशो घे अपन एन्सर कहती है महत्ति तुम्हारा दिस इज अ फोर्टी फोर्टी डिवाइडेड बाय सिक्स फोर्टी विल गेट द मोल फ्रैक्शन लॉ कैलक्युलेशन करू शता अपन ओके लॉ कैलक्युलेशन करा नेक्स्ट इज अ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फाइव पर्सेंट एक्वे सोल्यूशन है केन शुगर हेज प्रिजिंग पॉइंट फाइव पर्सेंट मे वेट ऑफ सोल्यूट दिल फाइव ग्रैम दिस इज अ फाइव ग्रैम वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट नोट करा अपन फाइव पर्सेंट एक्वे सोल्यूशन सो दिस इज अ वेट ऑफ सॉल्वेंट एज अ नाइंटी फाइव ओके कि आउट ऑफ हंड्रेड ना सो टेकन एज अ हंड्रेड सो इतने हंड्रेड घया अपन हंड्रेड हंड्रेड ग्रैम वॉटर नर फ्रीजिंग पॉइंट हेज अ फ्रीजिंग पॉइंट दैट्स अ टी एफ टी एफ इज इक्वल टू हाउ मच टू सेवेंटी वन केलवीन कैलक्युलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइव पर्सेंट सोल्यूशन फाइव पर्सेंट सोल्यूशन लब्ल्यू टू इज इक्वल टू फाइव एंड द डब्ल्यू वन इज इक्वल टू अगेन हंड्रेड हंड्रेड ग्रैम गेट इट मोलर मस तुम्हारा गिवन है मोलर मस ऑफ द सुक्रोज एम टू गिवन है केन शुगर केन शुगर सेम गेट इट इवन थ्री फोर्टी टू देन नेक्स्ट है जो द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथल एसिडेट तो दिस इज अ टी बी नॉट टी बी नॉट गिवन है अ सोल्यूशन ऑफ फिफ्टी ग्रैम सोल्यूट डब्ल्यू टू गिवन है वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है वन फिफ्टी ग्रैम ऑफ इथिल एसिडेट तो दिस इज अ डब्ल्यू वन वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है वन फिफ्टी बॉइल सैट बॉइलिंग पॉइंट गिवन है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच एटी फोर पॉइंट ट्वेंटी सेवन कैलक्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो एम टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एम टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के बी वैल्यू गिवन है सो दिस इज अ के बी के बी वैल्यू एज अ टू पॉइंट सेवन सेवन गेट इट तो यस यू हेव टू एबल टू कैलक्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट ठीक है मैं तुम्हारा को टर्म्स इन्वॉल्व है तैयार न्यूमेरिकल मे को टर्म्स है तो प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ दिस दैट्स अ गिवन थिंग्स एंड देन फॉर्म्यूला Just put the value, we'll get the answer. Okay. Next question. So here numerical questions. So these are the numerical questions. Okay. Is there any doubt? What is the molar mass of solute if the solution prepared by dissolving? Molar mass of solute M two is equal to question mark. Dissolving. This is the W two. So the weight of solute is the 0.822 gram, 0.3 decimeter cube. So this is the volume. Volume is equal to 0.3 decimeter cube liter. Osmotic pressure is given. Pi is equal to given. Temperature also given. So calculate the m2. So pi is equal to how much? This is the number of moles of solute. This is the m rt, na? M rt. Get it? So osmotic pressure is equal to Number of moles of solute, weight of solute divided by molar mass of solute, weight of solute divided by molar mass of solute into volume, and then into R into T. 
get it? So what is the M2 is equal to? The M2 is equal to formula modify karungi apa weight of solute into R into T and this whole divided by pi into V pi into V. So just substitute the okay this value will get the molar mass. Molar mass minari gram per mole mode. Molar mass in the gram per mole. Get it? Osmotic pressure is a problem at 21 say. Board side equation say. Get it? Next as a 0 0.02 mole of glucose. The direct number of moles given it to number of moles of solute. N2 is equal to 0 0.02 mole glucose dissolve in okay, 200 ml. So, 200 ml is a liter, 0.2 liter. Get it? 2 liter. Temperature given is 300 Kelvin. And osmotic pressure of the solution we have to calculate it. So, pi is equal to calculated. And R value given is R value 0.082 liter ATM per mole per Kelvin. Get it? Easy problem. Hai. And the formula same offer na rithumi. Pi is equal to MRT. MRT. So, pi is equal to how much? Number of moles into R into T. And this whole divided by how much? V. So, the osmotic pressure directly calculate na Number of moles given it tumala. How much number of moles? 0 0.0. 2 into R value 0 0.082 0 0.082 temperature how much 300 Kelvin so this is 300 divided by volume how much 0 0.2 liter so this is the 0 0.2 liter ok then log calculation karu shakta tumi point shift kara will get the answer the freezing point of the pure benzene <coughs> pure benzene is a freezing point the line Delta Tf not given. Calculate the freezing point of solution. Freezing point of solution means Tb, Tf. Tf is okay. We have to calculate it. Two gram. That's the weight of solute is given. Two gram. Mole. Okay. Molecular weight is given. M2 is equal to given. Hundred gram. Hundred gram benzene pan dilai. Means tumhala weight of solvent dilai. Hundred gram. And KF value given. Get it? So, this is the delta Tf. How to calculate delta? Okay, Tf. Tf direct calculate on our night. The delta Tf is equal to. Delta Tf is equal to. This is the Tf naught minus Tf. Okay. So, starting the delta Tf calculate kara. And delta Tf calculate kela nan therma Tf naught kara. Tf calculate kara. Tf is equal to freezing point of solution is equal to he minus say the left latham plus within thicker che plus equal minus within get it so Tf not minus delta Tf already Tf not given how much 278 the 278 modu delta Tf substrate kara will get the answer next question an organic substance molar mass given a dissolve in that's the 2000 centimeter cube ml centimeter cube means ml ml means 2000 ml means 2 liter okay 2 liter osmotic pressure temperature 20 degree okay 12 degree centigrade plus 273 kara kelvin madhe kara apna get it osmotic pressure given a 0.54 R value upon given a calculate the molar mass of solute M2 is equal to how much? Same formula use karna let me. Okay. Next, a, a solution of substance having mass. This is the M2 is equal Okay, that's the weight given a tumala W2. Weight of solute given a kilogram a gram kara here. 10 raise to minus 3 kg. 10 raise to minus 3 kg. Maji kiti ho thin gram ho thin. 1 kg means 1000 na. osmotic pressure given hai. osmotic pressure pi is equal to temperature is given hai, 280 calculate the molar mass yes m2 is equal to we have to calculate it molar mass of solute is equal to question mark easy numerical hai. okay 
नेक्स्ट है जो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंसिन बेंसिन सा बॉइलिंग पॉइंट गिवन है बेंसिन है एक सॉल्वेंट है सो दिस इज द टीबी टीबी नॉट इज गिवन हाउ मच टीबी नॉट 353 1.80 ग्राम म्हणजे w2 गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 90 ग्राम ऑफ बेंसिन बेंसिन सॉल्वेंट है सो w1 इज गिवन w1 इज इक्वल टू 90 ग्राम द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू बॉइलिंग पॉइंट रेज झालाय म्हणजे थोडक्यात हा बॉइलिंग पॉइंट सोल्युशनचा दिलेला आहे टी बी मग टी बी गिवन आहे कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इझी प्रॉब्लेम आहे हा पण गेट इट एम टू इज इक्वल टू हाऊ मच इलिशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्रेशन वापरू शकता इथे तुम्ही गेट इट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू काय लिहायचं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम गेट इट अँड सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम 1000 weight of solute divided by molecular weight of solute into that's the weight of solvent also get it and just value substitute kara we'll get the answer m2 sati formula modify karun ghe apana m2 is equal to how much okay clear eh then now start the next problems ओके थ्री पॉइंट सेवन फाइव ग्रैम ऑफ सल्फर वेट दिल तुम्हारा डब्ल्यू टू इज इक्वल टू हंड्रेड ग्राम सी एस टू है सॉलवेंट है दिस इज डब्ल्यू वन डब्ल्यू वन इज गिवन सोल्यूशन बॉइल सैट बॉइलिंग पॉइंट दिल तुम्हारा टीबी टीबी इज इक्वल टू वॉट इज द मॉलिक्यूल फॉर्म्यूला सल्फर एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी एस टू बॉइलिंग पॉइंट सॉलवेंट ऐसा दिल है मैं टीबी नॉट गिवन है टीबी नॉट इज गिवन के बी वैल्यू गिवन है आणि ॲटोमिक मास आहे ॲटोमिक मास मी शेवटी करा आपण गेट इट याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ना हा इन पा एस एट इन एस एट एस एट हो ॲट द एंड मॉलिक्युलर फॉर्म्युला एस एट इन गेट इट वन एस एट एम टू कॅल्क्युलेट करायचं आहे त्यामध्ये एम टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर बेन्सिन आय थिंक रिपीट आहे पा क्वेश्चन द वेपर प्रेशर ऑफ प्युअर बेन्सिन सो दिस इज द गिवन ॲज अ पी वन नॉट सो पी वन नॉट इज इक्वल टू सिक्स फोर्टी नंतर हे टेन एस टू मायनस थ्री के जी म्हणजे ग्रॅम आहे दिस इज ग्रॅम हा सो दिस इज द डब्ल्यू वन गिवन आहे डब्ल्यू टू इज इक्वल टू टू पॉईंट वन सेवन ओके थर्टी नाईन ग्रॅम बेन्झिन आहे बेन्झिन हे सॉल्वंट आहे सो दिस इज द डब्ल्यू वन गिवन आहे डब्ल्यू वन इज इक्वल टू थर्टी नाईन अँड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन पण गिवन आहे सो दिस इज द पी वन पीज गिवन कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गेट इट हा एक न्युमेरिकल इझी न्युमेरिकल ठीक आहे मी इथे नोट करून देतो तुम्हाला व्हॉट आर द फॉर्म्युलेशन्स तर यांचे फॉर्म्युलेशन्स काय येतील पहा तर दिस इज द डेल्टा टी डेल्टा पी डिवायडेड बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वंट इंटू मॉलिक्युलर वेट ऑफ सॉल्वंट गेट इट हा आणि फॉर्म्युला एम टूला मॉडिफाय करा आता एम टू आणि डेल्टा पी म्हणजेच काय तर डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन नॉट मायनस पी पी वन नॉट मायनस पी गेट इट सो दिस इज द पी वन नॉट मायनस पी तेस विल गेट द डेल्टा पी डेल्टा पी म्हणजे काय लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर म्हणजे हा जो फॉर्म्युला आहे लक्षात आहे इकडे हा पूर्ण सॉल्व करून ठीक आहे पण तुमचे लॉक कॅल्क्युलेशन पाहिजे लॉक कॅल्क्युलेशन लॉक टेबल पाहिजे तुमच्या लॉक सांगा मग मला प्लीज ओके Delta P divided by P1 naught is e, okay, is equal to weight of solute divided by molecular weight of solute into weight of into molecular weight of solvent. Get it? So M2 is equal to formula M2 साठी modify करा. M2 is equal to same 
v top solute into m1 this whole divided by w1 into p1 naught divided by delta p and how to calculate the delta p delta p is equal to p1 naught minus p get it so this is the delta p so put the value delta p will get the molar mass by m2 is equal to just value put kara will get the answer gram per mole so this is your final answer okay ओके okay, करू शकता ना सॉल्व आता है जस्ट वैल्यू पुट करा जाता है 6 ओके okay, किती वैल्यू है 640 है 640 एमएम एच ठीक है मी असं करेन एक एक वेगळे एचआर मध्ये ना तुम्हाला फॉर्मुलेशन कॅल्क्युलेशन ऑल पुट करून देतो ठीक है नेक्स्ट सेशन मध्ये नेक्स्ट सेशन मध्ये फक्त न्यूमेरिकल घेऊ आपण ओनली न्यूमेरिकल की त्यामध्ये मी तुम्हाला वैल्यू पुट करून देईन गेट इट हां लॉग कॅल्क्युलेशन पण करून देईन राईट साइडला गेट इट लॉग कॅल्क्युलेशन्स and yes, we'll get the answer. Next question, uh, that's 1.0 into 10 raise to minus 3 kg urea. So, here 10 raise to minus 3 kg means is gram. So, this is the 1 gram. Huh? 1 gram. This is the written as a W, W2. Pit of solute dissolved in the kg of solvent. He kg is not given, gram is given. Get it even. So, this is the gram. How much? 1, 2, 3 98.5 98.5 gram this is the w1 <coughs> sorry so this is the that's the w2 and a w1 decrease the freezing point by the direct value delta tf delta tf is equal to One point six ten raise to minus three kg. So ha ten raise to minus three kg is so one point six gram kara. One point six. Means so this is again the W two. W two is equal to one point six gram. Kg na ka kyu gram madhe kya gram? Uh, when the dissolve in zero point eight gram same solvent hai. Mujhe ha W one hai. W one benzene. Depress the freezing point. Mujhe delta T up give one hai. Delta T up. Get it? Calculate the molar mass of another solute. Means you have to calculate M2. Just do not compare it. Yes, if you compare it, we will get the answer. And urea is molar mass of 60. Dilile. Next question. A solution containing 0.73 gram of camphor. W2 given. W2 is equal to 0.73. Molar mass is given, M2 is equal to given 52 gram acetone. So, this is acetone as a solvent. So, W1 is given, W1 36.8 acetone. Boiling point is given. So, this is the TB0 is given. TB0 is equal to 56.3. Boil set. So, this is the TB. Boiling point given is 56. Answer di division upon subtraction given. And W2 is equal to get it even. Okay, just one minute. Upper note Kurum Kasarani.
ओके इज इट क्लियर साउंड क्लियर प्लीज चेक करो अपन ओके नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन अ सॉल्यूशन कंटेन द 0.73 ग्राम ऑफ कैम्फर सो द डब्ल्यू टू इज गिवन मोलर मास इज 152 मोलर मास इज गिवन ओके 36.8 ग्राम ऑफ एसिटोन सो दिस इज अ सॉल्यूट ओके इज इट क्लियर साउंड क्लियर प्लीज चेक 0.564 gram of unknown compound in the same weight of acetone. So calculate the molar mass of the unknown compound. Get it? Next question. Calculate the osmotic pressure. Calculate the osmotic pressure. Okay. Hmm. Please label kar apan. ओके क्लियर है क्लियर है साउंड कैलकुलेट द मोलर मास ओके सी एस सी एल टू ओके वेंटो फैक्टर इज गिवन है कैलकुलेट द डिजोल्व इन द 2.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सो दिस इज द वॉल्यूम इज गिवन 2.5 लीटर सॉल्यूशन है सो इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर द टेंपरेचर इज गिवन है टेंपरेचर केल्विन मध्ये गिवन है आणि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाऊ मच झिरो पॉइंट सेवन फाय अटमॉस्फिअर आहे आणि ओके मोलर मास पण गिव्हन आहे दिस इज मोलर मास एम टू इज इक्वल टू आर व्हॅल्यू पण गिव्हन आहे गेट इट सो कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ दॅट्स अ सी एस सी एल टू अमाऊंट म्हणजे मास कॅल्क्युलेट करायचं मास इज इक्वल टू हाऊ मच सो फर्स्ट कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोस ना नंबर ऑफ मोस कॅल्क्युलेट करा आणि नंबर ऑफ मोस नंतर मग तुम्ही मास कॅल्क्युलेट करू शकता गेट इट बन सो द फर्स्ट वेअर टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोस ओके चालेल ठीक आहे तर दिज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर हे न्युमेरिकल क्वेश्चन आहे तर मी तुम्हाला न्युमेरिकल क्वेश्चन पण तुम्हाला आता सर्व गिवन थिंग्स नोट करून दिलेत तर प्लीज जस्ट व्हॅल्यू पुट करा फॉर्म्युला आणि देन विल गेट द आन्सर दिस इज व्हेरी इझी क्वेश्चन तर हे सर्व इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हे नोट करून घ्या आपण आणि त्याच्या अगोदर काही ओके दॅट्स थेरीचे क्वेश्चन पण मी तुम्हाला नोट करून दिलेत तर ते घ्या आपण थेरी क्वेश्चन क्लिअर आहे एम सी क्यूज एम सी क्यूज पण यामध्ये आणि हे थेरीचे क्वेश्चन आहे ओके नेक्स्ट आहे जर तर जो चॅप्टर त्याच्यामध्ये हा एक पार्ट राहतो माहिती तुम्हा स्टार्टिंगचा जो पार्ट असतो ना हिंट्रीज लॉ इट इट तो क्वेश्चन तो पार्ट तर त्यामध्ये हा एक पार्ट ओके हा एक क्वेश्चन आहे व्हॉट इज द हिंट्रीज लॉ कॉन्स्टंट हिंट्रीज लॉ कॉन्स्टंट आहे म्हणजे के एच आहे सो दिस इज अ के एच इज गिवन झिरो पॉइंट फायव्ह नाईन मोल पर डेसिमीटर क्यूब पर बार टेम्परेचर गिवन आहे टेम्परेचर टू 25 फाय डिग्री सेंटीग्रेड आहे नो नीड टू अप्लाय इट पण हिंड्रीज लॉ कॉन्स्टंट गिव्हन आहे व्हॉट इज सोलोबिटी सोलोबिटी वेअर टू कॅल्क्युलेटेड सोलोबिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेम टेम्परेचर पार्शल प्रेशर इज गिव्हन आहे म्हणजे प्रेशर पी इज इक्वल टू गिव्हन आहे गेट इट सो द ओके व्हॉट इज द सोलोबिटी डिरेक्टली सोलोबिटी इज इक्वल टू के एच इन टू पी गेट इट इव्हन सोलोबिटी इज डिरेक्टली प्रोफेशनल टू द के एच इन टू बी सो द सोलोबिटी इज इक्वल टू जस्ट काय करा मल्टीप्लाय करा म्हणजे के एच व्हॉट इज द के एच व्हॅल्यू ओके के एच इज अंड इज लॉ कॉन्स्टंट झिरो पॉइंट वन फायव्ह नाईन वन फायव्ह नाईन हा दिस इज वन पॉइंट फायव्ह नाईन इन टू हाऊ मच पार्शल प्रेशर झिरो पॉइंट वन सिक्स फोर हे कॅल्क्युलेशन लॉगनी करा आपण हा लॉग लॉगनी सॉल्व्ह करा वुल गेट द आन्सर एवढं आन्सर मिळेल तुमचं झिरो पॉईंट झिरो टू सिक्स वन हा लास्ट इयरचा क्वेश्चन आहे ट्वेंटी टूचा मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी टू वन मार्क्स क्वेश्चन आहे न्यूमेरिकल लॉक कॅल्क्युलेशन शो करणं गरजेचं आहे लक्ष द्या लॉगनी करू शकता आपण आन्सर नेक्स्ट इज द 
वट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन एट दैट्स फिफ्टी अंडर द प्रेशर ऑफ वन एट एटमोस्फिर पार्शियल प्रेशर इज ठीक है दैट्स फिफ्टी आणि झिरो पॉईंट फोर दिलाय ठीक आहे डायरेक्ट हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट दिलाय तुम्हाला गेट इट आणि पार्शियल प्रेशर पी दिलेला आहे पार्शियल प्रेशर पी इज इक्वल टू आणि तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन मी सोलिबिटी विचारलंय ठीक आहे तर डायरेक्ट सॉल्व्ह करता येईल ना सोलिबिटी इज इक्वल टू काय असणार आहे के एच इन टू पी ना गेट इट के एच इन टू पी तर जस्ट व्हॅल्यू पुट करा के एच व्हॅल्यू वन पॉईंट थ्री इंटू टेन डेज टू मायनस थ्री आणि पार्शियल प्रेशर झिरो पॉईंट फोर ओके वन फोर वुल गेट द सोलिबिटी कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे सोलिबिटी सोलिबिटी वी हॅव टू कॅल्क्युलेटेड गेट इट व्हॉट इज इन इट मोल पर डेसिमीटर क्यूब मोल पर डी एम क्यूब डेसिमीटर क्यूब इज अ सोलिबिटी ठीक आहे डायरेक्ट आन्सर मिळू शकेल आपल्याला तो येस दिस ओके दिस इज द न्युमेरिकल त्याच्यानंतर हा एक क्वेश्चन विचारला गेला आहे तुम्हाला एम सी क्यूज क्वेश्चन आहे विच शोज अ पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ तर पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन इथेनॉल प्लस ॲसिटोन आहे हा दिस इज युअर आन्सर आहे आणि हे फिनॉल प्लस ॲसिड ओके फिनॉल प्लस अँडलिन आहे हे निगेटिव्ह डेव्हिएशन आहे दिस इज निगेटिव्ह डेव्हिएशन फिनॉल अँड अॅनिलिन हे निगेटिव्ह डेव्हिएशन आहे आणि इथेनॉल आणि ॲसिटोन हे पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन आहे क्वेश्चन पॉझिटिव्ह डेव्हिएशनचा आहे गेट इट पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन इथेनॉल अँड ॲसिटोन तर दिस इज अ वीक इंट्रॅक्शन्स ना दिस इज वी वीक इंट्रॅक्शन अँड दिस इज स्ट्रॉंग इंट्रॅक्शन्स इथे नोट करा आपण विकर इंट्रॅक्शन पॉझिटिव्ह म्हणजे काय विकर इंट्रॅक्शन बिट्वीन सोल्युट अँड सॉल्युट आणि फिनॉल अॅनिलिनसाठी स्ट्रॉंग इंट्रॅक्शन असतात स्ट्रॉंग इंट्रॅक्शन्स स्ट्रॉंग इंट्रॅक्शन्स ओके अमंग द फॉलोइंग सोल्युबिट ऑफ विच आयोनिक सॉलिड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सोडियम सल्फेट गेट इट तर तुम्ही टेक्स्टमध्ये मी तुम्हाला मार्क करून देईन पा तर टेक्स्ट ओपन करा आपण टेक्स्टबुकमध्ये गेट इट इथे नोट केलं आहे हे पॉइंट सोल्युबिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डिक्रीज विथ इन्क्रीज ऑफ टेम्परेचर आय एम पी करा आपण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सोल्युबिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डिक्रीज विथ इन्क्रीज ऑफ टेम्परेचर आणि हे पण करून ठेवा आपण हा सोल्युबिटीज ऑफ सोडियम एप्रेसिएबली एप्रेसिएबली आणि स्लाइटली एप्रेसिएबली अँड स्लाइट ओके स्लाइटली हे पण करून ठेवा ओके कम्प्लिटेड क्लिअर आहे सर्वांचं ओके दिज आर द क्वेश्चन सॉरी आणि नंतर हे सर्व आहे ना बाकीचे तर हा पोटॅशियम नायट्रेट आहे तर दिस इज एप्रेसिएबली एप्रेसिबली एप्रेसिबली विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर हे एन ए बी आर आणि के सी आर हे स्लाइटली दिस इज स्लाइटली स्लाइटली सोलुबल दिस इज स्लाइटली get it slightly in this way so this is the kno3 increase appreciable with increase in temperature slightly with increase in temperature get it so examples lakshat theva apna examples imp okay completed नेक्स्ट आहे जो थेरी क्वेश्चन त्याच्यामध्ये थेरी क्वेश्चन असे विचारतात तर दिज आर द थेरी क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाय डू अक्वेटिक अॅनिमल्स प्रिफर टू स्टे ऍट द लोअर लेवल ऑफ वॉटर ड्युरिंग समर गेट इट तर इट इज बिकॉज ऑफ द सोलिबिलिटी ऑफ गॅस इन द लिक्विड ऍट हाय टेम्परेचर व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ गॅस इन लिक्विड डिक्रीजेस डिक्रीजेस सो द सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी ऑफ गॅस ऑफ गॅस इन लिक्विड इज युनिव्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज युनिव्हर्सिटी प्रोपोर्शनल टू 
टेम्परेचर गेट इट नेक्स्ट हाई क्वेश्चन है हाउ डज द सोलिबिटी ऑफ गैस इन वॉटर वैरिज विथ टेम्परेचर तो गैस इन वॉटर है ना डिक्रीजेस ये सर्व क्वेश्चन सेम अच्छे पी हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ तो भरपूर विचार लगे क्वेश्चन गेट इट हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ तो हेनरीज लॉ इधे मैं तुम्हारा मार्क करेन वेर इट इज हेनरीज लॉ हाँ इतने हेनरीज लॉ है तो हेनरीज लॉ आई एम पी कर दिस वेरी इम्पॉर्टंट तो ये क्वेश्चन फिक्स इन तुम्हारा हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ द सोलिबिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड द सोलिबिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन हेनरीज लॉ वॉट इज हेनरीज लॉ द सोलिबिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड द सोलिबिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन so this is solubility directly proportional to partial pressure and this constant is called as the hendrix law constant get it and he hendrix law's definition na the kh is the solubility of gas in liquid when its pressure over the solution one bar so this is the definition of hendrix law constant hendrix law constant hai डेफिनेशन है युनिट एक लक्ष्य दिस इज युनिट आई एम पी करा अपन युनिट ऑफ हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट मोल पर लीटर पर बार ओके गेट इट ठीक है तो क्वेश्चन आई एम पी करा अपन हेनरीज लॉ कर विचार क्वेश्चन एक्जाम मध्य हेनरीज लॉ ओके ऑल दीज आर द क्वेश्चन तो एवडे सर्व क्वेश्चन है बस दैट्स इट इज इन डाउट तो एवडे क्वेश्चन करा अपन हाँ दिस इज मोर देन सफिशियंट क्वेश्चन यस दिस इज द क्वेश्चन का डाउट है मधे बस एवडेज क्वेश्चन करा जे क्वेश्चन मैं तुम्हारा शो के लिए करा कारण चैप्टर अतिशय कमी वेटेड चैप्टर है वन टाइम स्टडी हा चैप्टर वन टाइम जस्ट लाइक द फोर टू सिक्स मार्क्स वेटेज है फिर फोर टू सिक्स मार्क विथ ऑप्शन सिक्स मार्क कि And four to six marks question. Only this is the solution chapter. Ha, me last time complete kela apna check kara sirway. Hey, okay. Baaki jee organic, inorganic apna check kara bio molecules ekda. Halogen. All these are completed. Okay, get it? Is there any doubt? And ichi questions kaise? Dusre, ma ek minute solutions na. हाँ सोल्यूशन से सी टी जे क्वेश्चन वेगे थोड़े सी टी क्वेश्चन इन दिस वे दिस आर सी टी क्वेश्चन ओके दिस इज सी टी क्वेश्चन तो सी टी से क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री चे क्वेश्चन दीज आर द प्रीवियस इयर क्वेश्चन ओके is that's a calculate the solubility ओके क्लियर है तो यस दिस इज द क्वेश्चन
तो सी टी टू कैलकुलेट द सोलिबिटी ऑफ द गैस डिजॉल्व इन 25 फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पार्शियल प्रेसर ऑफ द नाइट्रोजन गिवन है लॉ कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो गिवन सो वॉट इज द सोलिबिटी सो एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉरी कहते रॉन्ग प्लीज ठीक तो सोलिबिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑप्टेन इन द क्लोरोफॉर्म मिक्स विद द एक्सेस ऑफ डायनाइट्रोजन नेक्स्ट एज अ पॉजिटिव डेविएशन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ ओके इज देर इन डाउट तो प्लीज नोट कर सर्व क्वेश्चन ऑल दीज आर द प्रीवियस इयर क्वेश्चन तो दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोसि ऑस्मोसि ऑस्मोटिक प्रेशर सेमी परमियम मेम्ब्रेन नेक्स्ट इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट मेन्ट ऑफ फैक्टर हाइपरटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन गेट इट इब्लोस्कोपी कॉन्स्टंट क्रायोस्कोपी कॉन्स्टंट नेक्स्ट है दैट्स डेरिवेशन सा डेरिवेशन कर मोलर मैच तुम्हारा फिक्स क्वेश्चन डी लाइज रिलेशनशिप बिट्वीन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट नर रिटिव लोरिंग रिलेटिव लोरिंग ऑफ पेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर एंड द मोलर मास ऑफ द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ओके नेक्स्ट इज द डिटरमाइन द फॉर्म्यूला दैट्स अ फॉर्म्यूला कैलक्युलेट कराला डिटरमाइन द फॉर्म्यूला टू ओके यूजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर असो देर ऑस्मोटिक प्रेशर ते कर डिग्री ऑफ द पाई इज इक्वल टू सी आर टी वैंट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओके कंप्लीटेड न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एक सॉल्व करा अपन न्यूमेरिकल मी तुम्हारा गिवन थिंग्स फॉर्म्यूला सर्व नोट कर न्यूमेरिकल सा न्यूमेरिकल पॉल्व करा अपन ऑल पार्ट्स आर गिवन एज अ गिवन थिंग्स गिवन थिंग्स मैं सर्व नोट कर सॉल्व करू शता जस्ट वैल्यू पुट करा अपन जस्ट दैट जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू एंड द फॉर्म्यूला वील गेट द एन्सर ओके इज देर इन डाउट क्लियर सर्व क्वेश्चन ठीक है नोट करते अपन क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर सर्व है क्वेश्चन सॉल्व पाए सर्व टेक्स्ट मध्य लेबल करा ऑल दीज क्वेश्चन लेबल इन युअर टेक्स्ट बुक वॉर इज सॉल्विंग द न्यूमेरिकल एज वेल एज सॉल्विंग द क्वेश्चन ओके इब्लिस्कोपी कॉन्स्टंट क्रायोस्कोपी कॉन्स्टंट ही करूँ ठेवा अपन आईचो क्वेश्चन इतर फिक्स ओके थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द नेक्स्ट सेशन दैट्स स्टार्टेड द नेक्स्ट चैप्टर दैट्स अ केमिकल थर्मोडायनामिक्स तो नेक्स्ट ओके नेक्स्ट सेशन मधे 
ओके केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की मम्मा आयोनिक इक्लिबिरिया गेट इट आयोनिक इक्लिबिरिया और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड देन आफ्टर वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स ऑफ सुगर ओके ओके थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस